ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ചൊര ഇറങ്ങിയിട്ട് ബാലുശ്ശേരിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് സന്ധ്യ സിനി ഹൗസ് എന്ന തിയേറ്ററിന് മുൻവശത്താണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ കുറേ കമൻറ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സന്ധ്യ സിനി ഹൗസ് എന്ന തിയേറ്ററിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉദ്ദേശ വീഡിയോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കേൾട്ടോൾ ഡാരിസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി പാർക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻ്റർലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി പാർക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മളൊരു തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു പാർക്കിംഗ് സംവിധാനമാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ആ സൈഡിലും ഇപ്പുറ സൈഡിലൊക്കെ രണ്ട് രീതിയിൽ തന്നെ ബൈക്കും കാറുകളും ഒക്കെ വെച്ച് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ തിയേറ്റർ ഫ്രണ്ട് തന്നെ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓണറുണ്ട് നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം സാറേ നമസ്കാരം എന്താ പേര് വരുന്നത് വിഘ്നേഷ് 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 എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ഈ സാറ് നമുക്ക് എല്ലാ തിയേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സ്ക്രീനാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ടു പിന്നെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ വൺ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ വൺ ആൻഡ് ടുവിന് പ്രത്യേക പേരൊന്നും കണ്ടോ ഇല്ല സ്ക്രീൻ വൺ ആൻഡ് ടു തന്നെ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുനോക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ വണ്ണും സ്ക്രീൻ ടു ഉള്ളത് അതിൽ സ്ക്രീൻ വണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ വണ്ണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ സ്ക്രീൻ വണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ബോസ് ഇത് ഇവിടെ എത്ര സീറ്റാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ വൺ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് സീറ്റാണ് ഇവിടെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് പുഷ് ബാക്ക് സീറ്റ് തന്നെ അതെ അതെ എല്ലാം സെയിം ഫോർമാറ്റുള്ള സീറ്റ് തന്നെ സെയിം റേറ്റ് ആണ് എല്ലാ സീറ്റ്സിനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഈ സ്ക്രീൻ വണ്ണിന് ഏത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വേറെ പ്രത്യേകതകൾ വരുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിന് പിന്നെ സ്ക്രീന് ഫിഫ്റ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് സ്ക്രീൻ സൈസ് അമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഫീറ്റ് ഏത് സ്ക്രീൻ ഏത് കമ്പനിൻ്റെ സ്ക്രീൻ ക്ലാരക്സ് ക്ലാരക്സ് അപ്പോൾ ടു കെയും ഫോർ കെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ആ സിൽവർ സ്ക്രീൻ സിൽവർ സ്ക്രീൻ ത്രീ ഡിയും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മളിപ്പം ഒരു തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് അധികം സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആണ് വരുന്നത് ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എത്ര ചാനലാണ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് പിന്നെ കൂട്ടാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറിലേക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ സറൗണ്ട് ഇങ്ങനെ മാറി അവിടെ രണ്ട് 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 ഇങ്ങനെ കട്ടായിട്ട് വരും അല്ലാണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇത് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സെപ്പറേഷൻ ആ രണ്ട് സറൗണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് 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 വരുമ്പോൾ പിന്നെയും കൂടും സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോകും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ചാനലിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോ ആ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് എങ്ങനെ ചെറിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം അത്രയും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ചാനൽ സെപ്പറേഷൻ മനസ്സിലാവില്ല അത് വലിയ തിയേറ്റർ ആണെങ്കിലേ മനസ്സിലാവൂ അത് ആ ഇവിടെ കറക്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്കിയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യുക കാരണം തിയേറ്ററിൻ്റെ സൈസ് തന്നെ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ലെങ്ത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വിട്ടുണ്ട്
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് സബ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൽ ഡി ബിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനാവില്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡി ബിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സബ് വരില്ല ആരോ ആ ഫ്രീക്വൻസി അത്ര കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്രയും സബ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ലോ വോളിയം വന്നാലേ അത് മറ്റേത് ഉള്ളതിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല നാലെണ്ണത്തിന് വെച്ചിട്ട് ലെവല് കൂട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സബിന്റെ എണ്ണം തന്നെ കൂടണം അത് അപ്പോഴേ എഫക്ട് ഉണ്ടാവും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് ഫീറ്റില് ഒരു സബ്ബാന്ന് ജെ ബി എൽ കമ്പനി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇതൊരു അറുപതായിരിക്കുക ഇത് വന്നിട്ട് തേർട്ടി ആണ് ലെങ്ത് വന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്യൂബിക് കിട്ടും ഇതിന്റെ ആ ക്യൂബിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സബ് വെക്കേണ്ടത് അതായത് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡില് ഒരു സബ് കാണും ക്യൂബിക് ഫീറ്റില് ഇതിപ്പോ സിൽവർ സ്ക്രീൻ ആണ് അത് മറ്റേ ഹാർക്കനസിന്റെ അതാണ് സ്ക്രീന് അത് ഫോർ കെ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീനെ കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫോർ കെ പ്രൊജക്ടർ ആണ് അതിൽ സിൽവർ സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്ക്രീന് ഫോർ കെ എന്ന് പറയാനാവില്ലല്ലോ അത് പ്രൊജക്ടർ ആണ് അത് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രൊജക്ടർ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫോർ കെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് മലബാറിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെയാണ് വന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫോർ കെ ഇവിടെയാണ് വന്നത് പുലിമുരം മുടങ്ങും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ അപ്പൊ എവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ എവിടെ ഇല്ല ഈ പിന്നെ ഒന്ന് മോഹൻലാലിന്റെ തൊട്ടുപുഴ എവിടെയായിരുന്നു വിസ്മയല്ലേ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മഴക്കാലൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ തിയേറ്ററിൽ സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ അവസാനം കളിച്ചത് ഏതാണ് നല്ല ഫുൾ തിരക്കായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടായിരുന്നു നല്ല തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്റർ മൊത്തത്തിൽ ഓളം ഓളം സംഭവിച്ച പിന്നെ അത് ഒ ടി ടി പോയത് കൊണ്ടാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കേണ്ടി വന്നത് അതുവരെ നല്ല ആളുണ്ടായിരുന്നു നല്ല എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു നല്ല എഫക്റ്റും കാര്യം Right now, you're listening to where cinematic audio has been. Because we are so used to hearing sound this way, we don't notice that it is merely a fraction of what its potential could be. But what if sound could be extraordinary? Again, inches are up to burn. precisely move in any direction within this theater whether the sound sweeps from the back to all the way in front arcs overhead or moves anywhere in between today you will feel every dimension how does that sound ഇവിടെ ജെ ബി എൽ ഫോർ വേ ആണ് അത് സൈക്കിൾ ക്രോസ് ഓവർ സൈക്കിൾസ് മാറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആദ്യ ഒരു ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സൈക്കിൾസ് ലോ ഉണ്ടാവും നാലല്ലപ്പം ഉണ്ടാവും വലിയ തിയേറ്ററായ കൊണ്ട് അടുത്തത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അടുത്തത് അടുത്ത സെക്ഷൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്രോസ് ഓവർ ആണ് നമ്മുടെ അങ്ങനെ ഓരോ പണ്ട് ടൂ വേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ എയ്റ്റി ഫോർ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ടൂ വേ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മള് പഴശ്ശിരാജ എന്നുള്ള പടമല്ലേ ആ സമയത്ത് കാരണം ഈ പഞ്ഞൂറ് സൈക്കിളിനും മേലെ ട്വന്റി തൗസൻഡ് വരെ ഒരു എച്ച് എഫ് ലോഡ് എടുക്കണം ആ സമയത്ത് പണ്ട് ടൂ വേ ഉള്ള കാലത്ത് അപ്പൊ റെക്കോർഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് മാറിയപ്പോ അത് മൊത്തം അത് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ലോഡ് കൂടുക സാർ അങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ത്രീ വേ വരാൻ തുടങ്ങിയത് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ വേ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇത്രയും മുന്നേ ത്രീ വേ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അത് ഫോർ വേ ആയി ഫോർ വേ അധികം സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാവില്ല കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു ഇല്ല ഫോർ വേക്ക് അപ്പോൾ അത്രയും ക്രിസ്പായിട്ട് കിട്ടും അവർ ചില ഒരു ലോ സൈക്കിൾസ് ഒരു ബേസ് സൗണ്ടിന് അവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ലോ എൻ്റെ അതാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു അടുത്ത സെക്ഷൻ മിഡ് ലോ മിഡ് പിന്നെ ഹൈ മിഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹൈ മിഡ് പിന്നെയാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് എഫ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയി സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അത് ചാനൽ അല്ല ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണല്ലോ എൽ സി ആർ ആണല്ലോ പറയുന്നത് മറ്റേ ഒരു സെക്ഷൻ തന്നെ ഒരു സെൻറ്റർ തന്നെ അത്ര ഇതുണ്ടാവും സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ആ ക്രോസ് ഓവർ അങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും ആംപ്ലിഫയർ വേണം അവിടെ ഈ നാലെണ്ണത്തിന് കൂടി നാല് ചാനൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ തന്നെ നാല് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യല്ലോ അപ്പം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വരെ അവിടെ ആംപ്ലിഫയർ വേണം चिड़िया के पंखों का फड़फड़ाना और खिड़कियों का खड़खड़ाना विदा लेने से पहले एक सुरक्षा सूचना पास लगी एक्सिट साइंस पे ध्यान दें और आपातकालीन स्थिति में अपने नजदीकी द्वार से बाहर निकले थैंक यू एंड गेट रेडी टू एक्सपीरियंस അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തിയേറ്ററിൽ സ്ക്രീൻ വണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വലിയ തിയേറ്ററാണ് വലിയ ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് സീറ്റുകൾ അഞ്ഞൂറ്റഞ്ച് പുഷ്ബാക്ക് സീറ്റുകളാണ് ഈ തിയേറ്ററിൽ വരുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സിനിമകളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി പുഷ്ബാക്ക് സീറ്റാണ് പിന്നെ കുടിക്കാനും വെള്ളത്തും വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ കുപ്പിയൊക്കെ വെക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ അതേപോലെ എന്താ പറയുക നല്ല പുഷ്ബാക്കാണ് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ഈ സീറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർ കമ്പനീൻ്റെ ലോഗോ ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായി തന്നെയാണ് ഇവരിവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിയേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല ബ്ലാക്ക് സീറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ സീറ്റിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നമ്മളെ ശബ്ദ സംവിധാനം ഒരു സംശയമായിരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ശബ്ദ സംവിധാനത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി എഫക്റ്റാണ് ഒരു മൊട്ട സൂചി വീണ വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും എഫക്റ്റിലാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിലർ കണ്ടു ഡോൾബിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രെയിലർ കണ്ടു ആ ട്രെയിലറിലൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായി നമുക്ക് അത് ആ അതിലുള്ള ശബ്ദം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നോ ആ രീതിയിലാണ് ഇവരിവിടെ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ സ്പീക്കേഴ്സാണ് ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അടിപൊളി ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റാണ് എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദ സംവിധാനത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയൊക്കെ മനസ്സിലാവും ഭിത്തിയിലൊക്കെ വാളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സറൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജെ ബി എല്ലിൻ്റെ പത്തോളം സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ വൺ സൈഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നെ മെയിൻ ഒരു സബ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡീഷണൽ സബ്ബും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതേപോലെ തന്നെ പുറകിലും രണ്ട് സബ്ബോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വാളിലും ഓരോ സബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ സ്പീ അതിനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീക്കർ വൺ സൈഡിൽ പത്തോളം സ്പീക്കർ സീലിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പർ സൈഡിലും പത്തോളം സ്പീക്കർ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വളരെ അടിപൊളി ശബ്ദ സംവിധാനം ആണ് ഈ തിയേറ്ററിൽ ഒരുക്കി നിൽക്കുന്നത് ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല നിങ്ങളിവിടെ വന്ന് നല്ല സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ശബ്ദ സംവിധാനം ആസ്വദിച്ചാൽ മാത്രമേ 
നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സന്ധ്യ സിനിമാസിൽ വന്നിട്ട് സിനിമ ചെയ്ത സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും പല സിനിമകളും കണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും ആ സിനിമ കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് എന്താകണം ദയവ് ചെയ്ത് കമൻ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ശബ്ദ സംവിധാനവും പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള സം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്രയും അടിപൊളി ശബ്ദ സംവിധാനമാണ് സന്ധ്യ സിനിമാസിൽ അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ വണ്ണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അടിപൊളി പിന്നെ എഫക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത്രയും അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സ്ക്രീൻ വണ്ണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് റൂമിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ട് റൂമിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങോട്ടാണ് പ്രൊജക്ട് റൂമ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊജക്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു നമ്മുടെ സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് റൂമിലാണുള്ളത് നമുക്ക് കുറേ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൊജക്ട് റൂം വരുന്നത് നമുക്ക് അത് ഓണറോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്കാം സാറേ ഏത് കമ്പനിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് പ്രൊജക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പൊ സാറേ നമ്മള് ഈ പ്രൊജക്ടിലൊക്കെ പിന്നെ ബൾബ് ആണല്ലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മാറണം അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കമ്പനി സമയം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റിയില്ല എന്താണ് സംഭവിക്കുക സാറേ ശബ്ദ സംവിധാനത്തിന് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞില്ല കുറേ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഡോൾബിന്റെ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകത പന്ത്രണ്ട് സബിന്റെ ആംപ്ലിഫയർ ഇനി ഡാമ്പിങ് കൂടിയ റേറ്റിംഗ് കൂടിയത് ഹൈടെക് സീരീസ് ആയിരിക്കും ക്രൗണിന്റെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തിയേറ്ററിലേക്ക് ഒരാൾ പുതിയതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ബാലുശ്ശേരി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് റോഡാന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിലവിൽ ബാലുശ്ശേരി ടൗണിൽ എത്തിയിട്ട് ടൗണിൽ നിന്ന് തന്നെ റൈറ്റ് എടുത്താൽ ബാലുശ്ശേരി ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് ഉണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ റോഡിൽ ഒരു വൺ കിലോമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് തിയേറ്റർ വരുന്നത് ആക്സസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ടിക്കറ്റിന് എങ്ങനെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേറ്റ് വരുന്നത് വൺ തേർട്ടി ആണ് എല്ലാ സീറ്റ്സും സെയിം ആണ് അപ്പം വൺ തേർട്ടി തന്നെയാണ് ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഓഫ്ലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് ചാർജ് വ്യത്യാസം വരും ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആവും അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈറ്റ് തന്നെയാണ് സന്ദേശിനി ഹൗസ് ഡോട്ട് കോമിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാൻ ഷോ കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫാൻ ഷോ കളിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഫാൻ ഷോ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിലവിലിപ്പം ജയിലറിന് മോലാലിനെ രജനീകാന്തി ഫാൻസിൻ്റെ ഒരുമിച്ചൊരു ഫാൻ ഷോ ഉണ്ട് ഇനി കിങ് ഓഫ് കൊത്തയ്ക്ക് ഓണത്തിന് ദുൽഖറിൻ്റെ ഫാൻ ഷോ ഉണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ ഫാൻ ഷോ സാധാരണ എത്ര മണിക്കാണ് വരാറ് അത് ആ ലൈസൻസ് വരുന്ന ടൈം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അറിയാം അപ്പം അധികവും ചിലപ്പോൾ ഏഴര ഉണ്ടാവാം ഒമ്പത് മണി ഉണ്ടാവാം എട്ട് വരെ ഉണ്ടാവാം ഓരോ സമയം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്ധ്യ സിനിമാസിലെ ഓപ്പറേറ്റർമാരുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം എന്താ പേര് വരുന്നത് സുബീഷ് സുബീഷ് അതിൽ എത്ര വർഷമായി ജോലി എടുക്കുന്നത് ആറ് ആറ് വർഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നു നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടോ സിനിമയൊക്കെ ഓ ഫുള്ളാ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് സിനിമ കുറവ് ആ എന്നാലും എല്ലായിടത്തും നല്ല ആളുണ്ട് സൗണ്ട് സംവിധാനത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും തൃപ്തരാണ് അടിപൊളി ശബ്ദ സംവിധാനമാണ് സന്ധ്യ സിനിമാസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ചെറിയൊരു കഫ്തീര ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ചെറിയ സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന മനോഹരമായ കഫ്തീര ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഫ്രൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും കൂടി ചെറിയൊരു കഫ്തീരിയാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ക്ലീനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുക അത് വളരെ അടിപൊളി ക്ലീനിങ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വളര
എന്താ പേര് പ്രസാദ് ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് രാജൻ സെക്യൂരിറ്റി സുബീഷ് ഡോക്ടർ രനീഷ് കാൻറ്റീൻ മാനേജർ വിജയൻ സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് വികാസ് കാൻറ്റീൻ സ്റ്റാഫ് സുഭാഷിനി ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് സുബൈദ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പോകണോ അടിപൊളിയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽസായി സൗണ്ട് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ചും തീയേണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം സാറേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിവരിച്ച് തന്നെ വളരെ താങ്ക് യു ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ രണ്ട് സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അതിലൊരു സ്ക്രീൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ സ്ക്രീൻ വണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സന്ധ്യ സിനിമാസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരു